Goeiemorgen, gaan we my oor? Ja. All good? Ok, ek het nie getoets of die mens is. Goeiemorgen, so, ons is in week 3 van Winning the War in Your Mind, en die doel van hierdie reeks is om my en jou op een plek te kry, om God toe te laat wat in jou gedagtewereld aangaan. Om, in Psalm skryf, David, jyre, toets my gedagtes, en kyk of wat aan in my gedagtewereld aangaan, en of ek op die rechte pad is om God toe te laat in ons gedachte wereld, eerder, om die, eerder as om die vijand te hou vast te gee. Myn, ek nie op een plek kan kom wat ons sê, heren, maar waar is hier die negativiteit, waar is hier die leens om dit te vervang met sy waarheid, met sy goedheid en met sy liefde. En volgend wil ek een um, hart kom neersit, een ander gedachte kom neersit rondom hoe ek en jy die, 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 die oorlog in ons koppe kan wen, ons gedagtes kan wen van, imagine ek en jy, kan die selfde situasie beleef, maar die manier, hoe ek en jy daarna kyk, is anders. Die ervare situasie, die ervare gedachte, is naar wat kon het mag wees, goed of sleg, en die manier, hoe ek en jy daar dink, die manier, hoe ek en jy dit oor ervaar, hoe ek en jy dit sien, le die kese van dit, by my en jou. Ek en jy kan nie beheer wat met ons gebeur nie, maar ek en jy kan beheer hoe ons reageer in die situasie. So, dit is my hart vir oog en, en ek wil vir julle een story vertel. Um, to, to ek op Poch was, bedrijfsvolkunde geswaad, um, ek was altyd die persoon geweest wat een maand vooruit begin swaad het. <laughs> jy sal het nie glo nie, jy sal het nooit sê nie, maar ek was daar die persoon geweest en ek het altyd in die examenlokaal ingegaan en ek was recht geweest. Dus ek was recht vir hierdie spelekie geweest en ek het altyd opgedaag met oorvoon en muziek. Ek wil nooit met mense voor die tijd gesels het nie, want ek, daar was hierdie vriendin wat soms ons geswaad het en ek het geweet, altyd kom ze na my toe en sy sê vir my net voor ons kry. Hoor jy, wat is hierdie en hierdie nou weer? En ek weet as ek daar gaan beantwoord, dan glitch my brein en ons het net soos, gaan dit nie werk in die reeks van my lokal nie. So ek het altyd mense vir my voor die tyd, en na die tyd, het, was ek altyd die persoon, ek denk die mens my rarig gelaak, ek van dit, maar ek het altyd na mense toe gaan, ek sê, hoe, die, hoe was dit gewees, wat het jy hier gekry, hoe het jy hier geskryf, wat het jy hier benader, en ironisch genoeg, die vriendin wat voor die tyd wou vraag vir ons, sy wil nooit na die tyd, in die reeks gesprek en geitje, en ek was altyd net soos, ongeskik, jy weet soos, jy weet, sy wil nooit met my na die tyd keir nie, um, en toe kom ek achter, weet, soos hoe verder my swattings begin aangaan het, hoe, hoe moeiliker dit begin raak, en ons het uh, op een storm in een fakkelt, of een uh, toetslokal gehad, hulle noem die weet en zweet, jy, of jy weet of jy zweet, dit is letterlijk die, die verduideliking van dit, en so kom jy op een plek waar dit, um, jy is een klomp fakkeltijd is, so jy, ek het bedrijfslokkende geskryf, en hy is iemand wat ook ingeneers wees geskryf in die selfde, lokaal, en hoe verder my swattings aangegaan het, hoe meer het ek begin verstaan, maar ek wil ook nie meer na die tyd die gesprek hee van, hoe was hierdie vir jou, en hoe het jy hier geskryf nie, want ek, ek weet het saam my geswat, maar dit voel my, jy het nou net in geneersfeest geskryf, want ek het nie die selfde gekry, as jy nie, en toe kom ek achter, jy weet, soos twee mense kan die selfde situasie beleef, en die jylle verskillende uitkijk hee, oor dit, en vir oogend is dit my hart, om, om te sê, maar hoe denk ek in jou oor situasies, hoe benader ek in jou situasies, sal, sal is dit goed, of is dit slag, daar is hier die story van, van uh, twee wetenskapelikes wat vir NASA gewerk het, en jy weet, hulle het hulle PAD en rocket science, ek weet nie rarig wat, ek gaan nie sê rocket science, want ek verstaan dit, um, en hulle werk was om skroewe in te draai, Jy weet, die spaceships wat hulle in, in, die, in die ruimte instuur, hulle draai net skroewe aan, en so gaan uh, NASA, die weet, HR bykie in die, in die rondte, en hulle, jy weet, hulle praat net met die mense, hoe is jou job satisfaction, soos, hoe beleef jy jou werk wat jy doen, en hulle vraag vir die eerste persoon wat skroewe in draai, soos, jy weet, soos, hoe is jou werk, hoe geniet jy dit, en hy is net soos, nee, weet, ek het my PAD en rocket science, en al wat ek doen is, ek draai net skroewe in. En hy soos, kijk, dankie vir die eerlijkheid, dankie vir die terugvoer, en hulle gaan naar die volgende persoon toe precies die selfde geswaad alles, hy draai ook skroef in, hulle vraag vir hom, jy weet, hoe geniet jy jou werk, hoe geniet jy wat jy doen, hy soos, ek love it, jy weet, soos elke skroef wat ek instuur, weet ek, ek is bezig om iemand ruimte toe te stuur. Hier is die selfde story, die selfde situasie, verskillende uitkijk. Dat twee mense die selfde situasie kan hee, maar die uitkomst vir hoe hulle dit sien kan vaan. So hier is my hart volgend. Imagine, dit is nie twee mense nie, maar is net jy. 
Jy ervoor die situaties, die omstandighede verander nie, die feite van die prentje verander nie, maar die manier hoe jy kyk dan, of die manier hoe jy dink dan, of die manier hoe jy dit sien verander. En jy het die tools om dit te kan doen, en verochend wil ons bykie dit explore, en kom ek maak het bykie meer prakties rondom dit. So imagine, jy is op een plek, dalk is jy verochend op een plek in jou leven, waar, um, jy weet, dit gaan dalk rechtig goed, of dalk gaan dit rechtig moeilik. Jy weet, jy, 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 jy voel dalk, jy is hier, ek is bezig om dier diepe waters te beweeg, en daar is die groen gras nie, is wildernis, en jy weet, ek proes uit water, wat ook al dit mag wees in die situasie waar jy nou is, en as ek in jou op een plek kom, waar ons met die gedagtes rondloop van, hier, hier is sak, jy weet, soos, um, ek, ek beleef net hierdie wildernis, en ek beleef hierdie zoutwater, ek weet nie wat om dit wenig te doen, en dit voel net of ek fix, ek voel nie of ek in een bandens leven nie, wat word jou realiteit? Ek en jy gaan nie eventually op een plek kom, wat ons uitkijk is, van soos hier, um, dit voel net of ek beweeg na die volgende scenario, dit voel net of ek beweeg na die volgende situasie, Imagine, ek en jy kan dier die selfde diepe waters beweeg, dier die selfde seizoen gaan, dier die selfde probleme of, of situasie beweeg, en ek en jy kan respond en sê, rejoice, want God is goed. Ek is tot alles in staat, die rond wat my kracht gee, maak nie saak hoe my omstandighede verander nie, want God bly die selfde, hy bly goed, onafhankelijk van my omstandighede. Selfde situasie selfde situasie, maar die manier hoe ons dan naar kyk is anders, die manier hoe ek en jy dit sien, is anders. Klink dat ek die voorvetje, kom ons vir dit nog een stapje verder. Wat gebeur, as ek en jy op een plek kom, wat ons constant nie skyk, ons, on, ons luister op die radio constant nie, of ons lees rand constant, um, jy weet, per keer is het goeie nies, jy weet, soos ek voel goeie nies, sal nou wees a, a koue front wat op pad is, amen, yes, yes. dankie julle, tot ziens, um, maar, jy weet, soos per keer is toch goeie nies wat ons hoor en wat ons lees, maar, as ons moet eerlijk wees, ons, ons luister nie noodwendig, jy hoef nou jy hand op te steek nie, maar dit is nie asof ons nies luister om te hoor wat goed is nie, Nee, dit is alsof ons hier die innerlijke menselijke ding het om te hoor, voer vir my wat slecht is, jy weet, voer vir my die, 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 die slechte nies. Maar wat gaan gebeur is, as ek en die constant op een plek is, wat ons hoor, wat gaan aan in hierdie land, wat gaan aan oor misdaad en, en jy weet, corruptie en, en loudsharing, wat ook al het mag wees, dan begin ons prentjie so like. Het, ons gaan op een plek om wat ons net soos, jyre, hierdie plek is hoopeloos, soos daar is nie meneer, daar kan nie goed wees van hierdie nou nie. Dink daar, as iemand na jou toekom en sê, is dit hier die loudsharing skedule gesien, hoe is daar gesprek enigszins positief? Dit is letterlijk hoe dit gaan lyk. Maar wat as? Ons die selfde nies kyk, die selfde korant lees, die selfde radio luister, en ek en jy kan op een plek om wat ons sê, jyre, my re- re- land is nog steeds jou nou. Linden is nog steeds jou nou, Johannesburg is nog steeds jou nou, hierdie aarde is nog steeds jou nou, en soos wat jy vir Adam en Eva gesê het, gaan en bewerk hierdie aarde, so is ons nog steeds bezig met dit, want jy is goed, rejoice, want God is goed, ons is tot alles in staat, die rond wat ons kracht jy, maak nie saak, ons omstandighere lyk nie. Selfde situasie, maar die manier hoe ons daarna kyk is anders, die manier hoe ons daar dink is anders, die manier hoe ons daarna sien is anders. Dit is my hart vir oogend, dat ek in jou op een plek kan kom, wat ons besef, hoor jy, maar, um, die situasies in ons leven, is per ty keer goed, die situasies in ons leven, is per ty keer moeilik, en die, die feit bly staan, die feite van die story verander nie, die, die waarheid van die story verander nie, of die, die realiteit van die story verander nie, maar, die manier hoe ek hier daarna kyk, die manier hoe ek hier daar sien, die manier hoe ek hier daar dink, kan verander, en jy het die kese hoe jy reageer in elke situasie as volg van dit. You can't control the thoughts you have, but you can control the thoughts you hold. Want ek het weer lees, want ek het weer sê, you can't control the thoughts you have, but you can control the thoughts you hold. Dis waar die verskil in kom. 
Wat is die gedachte is wat jy kies om te hou? Wat is die gedachte is wat jy kies om, om jezelf eindelijk te laat oordink of soos, Heere, hier is wat ik weet, hier is wat ik zie, hier is wat ek dink en ek hou vast in hierdie. Maar omdat ek en jy die, die vermoe het om te kan kies wat sy gedachte is, hou ek en jy het ek en jy die geleentheid om die filter te kan kies. Weer eens, selfde situasie, maar die manier, die manier hoe ons na kyk, hoe ons het oor dink, die filter kan verander. En ek kan na een of twee goed te gaan. Dit word of een stronghold in ons leven, of ons maak dit obedient to Christ. Ons maak dit gehoorsom tot die vader. En ek wil vir julle uitnoe, as julle bybel hier so het, kan julle oopmaak by 2 Korintheers 10 vers 3 tot 5 en dan gaan dit net so'n bykie in perspektief sit, hierdie, hierdie strongholds en hierdie, hierdie obedience, um, waarvan ek nou praat, oor hoe ek en jy die situasies in ons leven filter, dat ons het anders door dink en anders door oor sien. 2 Korintheers 10 vers 3 tot 5, as julle saam met my lees, daar staan, For though we live in the world, we do not wage war as the world does. The weapons we fight with are not the weapons of the world, on the contrary, they have divine power to demolish strongholds. We demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God. And we take captive every thought to make it obedient to Christ. And that is why your strongholds and your obedience to Christ eindelijk inkom, that I can op a place and come, what we say, but is there a thought that what I can, um, you know, what we hold, what we fast, so is we busy to make the strongholds to make in our life, or is we busy to make every thought that we hold, obedient to make with tenorier and say, here is what I see, here is what I believe, here is what I think, but what say you? Are there strongholds in your life, of maak ons elke gedachte wat ons het, gehoorsom tot die Heere. So, net, net in context, um, as mens gaan google dan in, in die antieke tyd, as mens een uh, stronghold gaan search, dit is die prankie van een stronghold. So, daar kom niks uit nie, en daar kom niks in nie. Dit is, dit is die prankie van dit. En, as mens kyk na, na die, die feit van, as, as ons gedachte is stronghold word in ons levens, as hierdie situasies wat ons beleef, hoe ons het sien en hoe ons daar dink, as dit een stronghold word, dit is wat die vijand, vijand wil kom doen. Hy wil ons in hierdie stronghold kom sit en sê, daar kom niks uit nie, daar, gaan, daar, daar kom niks binnen in nie. Kyk hoe hoog is hierdie mire, en kyk hoe dik is hierdie mire, daar is die manier dat hier gaan uitkom. is ek en jy een plek waar ons die vijand toelaat in ons leven, wat ons gedachte wereld aangaan, dat ons hierdie gedachte is wat ons hou, wat ons sien, en dat wat ons beleef in die situaties in ons leven, word hierdie stronghold, niks gaan in die niks kom uit nie. Maar imagine, selfde situasie, ons kyk net anders oor jy. Ons hierdie gedachte is wat ons het, ons maak het, obedient to Christ, en ons sê, jyre, maar wat as, 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 dit kan, as jy kan wees soos hierdie stronghold? Dat, dat ons geloof in jy so dik is soos hierdie mere, dat hierdie, ons, ons vertrouwen in jy so hoog is soos hierdie mere, daar gaan niks in jy, daar gaan niks uit nie. Selfde situasie, maar die manier hoe ons daarna kyk is anders, die manier hoe ons dink daar oor is anders. Craig Rochelle, die skryver van hierdie reeks, Winning the War in Your Mind, um, ons sê constant die hierdie reeks, jou leven beweeg in die richting van jou sterkste gedagtes. En as ek en jy op een plek om wat ons leven beweeg in die richting van die sterkste gedachte is, as dit te stronghold is, dan gaan ek en jy op een plek om wat ons sê, hier, hierdie land is hoopeloos. Ons gaan op een plek om wat ons rondloop en sê, ek, ek, dit waar ek nou dier beweeg is net nie lekker nie. Dit voel of ek net shot vat oor ons waar ek gaan. Maar as ek en jy kom op een plek waar ons sê, hier, maar ons leven beweeg in die ster, richting van ons sterkste gedachte is, en ons maak elke gedachte obedient to Christ, dan gaan het anders wees. Hier, maar Ek, ek weet dit wat ek nou sien is dalkie lekker nie, ek weet dit wat ek beleef is dalkie nie lekker nie, maar hier, wat, wat sê jy? Jy het die finale sê oor hierdie situasie waar die ek nou beweeg. You can't control what happens to you, but you can control how you think about it. Sodra ek en jy anders door dink, begin ons as anders sien. 
Diezelfde situasie, maar het bykie anders. Ek lees nou rug hier die koot, het sê, um, If God inhabits our praise, who inhabits our complaints? En dis ons, dis mekaar, as ek en jy gaan afspeel op mekaar, dan gaan ons mekaar opwerk. Die nou sê, Heere, maar, jy is goed en jy is lief en jy, jy is groot, wat, kom doen, wat wil jy kom doen in hierdie situasie en waarin ek nou is? Die saafde situasie, ander uitkijk. Lukas 22 vers 41 tot 44 dit is welkom om daar oop te maak ek gaan nie dit met vinnig lees nie, maar ek wil vir julle vertaal, maar dit is waar uh, Jesus in, 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 in die tuin gesit het is in die lijfboom en hy is bezig hy weet, hy gaan nou gekruisig word hy weet, dit is die volgende ding wat gaan gebeur en hy is bezig om met God te bid en hy, hy is bezig om te sê, jyre um, please remove this cup from me, but not what I want, what do you want? Men, sals Jesus tot op een plek gekom waar hy sê, hier, hier, hier die situasie waar ek nou is, is nie lekker nie, die manier hoe ek door denk is nie net wenig lekker nie, en ek weet wat gaan gebeur, asjeblief vat het vir my weg. Maar hier, nie wat ek wil heen nie, wat wil jy kom doen in hierdie brengie? Selfde is soos ek en jy, dalk is jou op een plek in jou leven in die situasie waar jy nou is, wat jy sê, hier asjeblief, vat hier die kopie vir my weg. Imagine ek en jy kan op een ander manier daarna kyk en sê, heren, maar nie wat ek wil en nie, wat wil jy kom doen in dit? En kyk wat het gebeur na dit. Jesus kon gesê het, I'm out, ek gaan nie hierdie doen nie, vat my huis toe, ek, ek sla. Maar toch het hy gesê, heren, wat wil jy kom doen in dit? Ek is gehoorzaam wat jy wil kom doen in hierdie. En hy het vir my en jou sondes gesterf. En opgestaan, so dat ek en jy wil leef, som met hom kan beleef, en in verhouding som met hom kan staan. Selfde situasie, ander uitkijk. Filippense 1 vers 12 tot 13, jylle saak om om daar oop te maak, um, wat Paulus krijgt, so, ek wil ook net bykie context gee, dat dit is nie net vir ons vandag, wat die situasie beleef nie, hulle het dit ook beleef, so, Paulus skryf hier en hy, hy is in die tronk, dinge gaan nie goed, netwendig, in soms standig hier en nie, soos, dit is asof hy in hierdie, hierdie diepe waters, wildernis, wat ook al beleef, hy is hier in hierdie strongeld, want hy is letterlijk in die tronk, um, in Philippens, hy 1 vers uh, 12 tot 13, sê hy, now I want you to know, brothers and sisters, that what has happened to me really sucked, as a result of the hell I've been through, I'm quitting Christianity and never going back to church, so as jy nou gelees het, dit is nie netwendig vir ons toonie, maar, Hier is die prentje van hoe ons baie keer is. Selfde situasie van hy is, en hy het die keer so gehad om dit so te skryf het. Imagine dit, Philippines het so gelijk. En dit is eigenlijk die beautiful ding van, I'm, I'm not going back to church. As, as lewe rof rok, wat is die eerste ding wat mens los? Kerk. Ek is hier gestegd wat sê, ek het, die kerk het my seer gemaakt, ek gaan nie terug nie. Nee, Geer die persoon sy naam. Dat is altyd iemand wat jy seer gemaakt het by kerk, en as vol van die persoon het kerk jy seer gemaakt, die persoon is nie bij na kerk nie. Maar ons, ons is in hierdie prentje van, jy weet jyre, hier is die realiteit, en dit is nie lekker nie, maar kom ons lees vir oomlik, actually wat in Philippense 1 vers 12 tot 13 staan, wat Paulus skryf. Hy sê, now I want you to know, brothers and sisters, that what has happened to me has actually served to advance the gospel. Massive verskil. As a result, it has become clear throughout the whole palace guard that, and to everyone else that I am in chains for Christ. Wow. Groot verskil nie. Selfde situasie. Hy is in die tronk en hy is bezig om hierdie goed te beleef rondom hom. Selfde situasie. Ander manier om daarna te kyk. Ander manier om daarna te dink en sê, Heere, maar, jy weet, ek, ek weet het wat nou met my gebeur is en het wenig lekker nie, maar Heere, wat wil jy kom doen met dit? En hier sê Paulus, en hy, maar dit word hier ek nou gaan, is actually bezig om, om die gospel te surf. So, as gevolg van ek en jou op een plek in kom, wat ons sê, jyre, maar wat wil jy kom doen in hierdie situasie? 1 Peters 3 sê van, ek en jy moet altyd recht wees om te testify, wat is hierdie hoop binnen ons? En hierdie is wat ons bezig om te sien. Ten spuite van wat hier Paulus gaan, sê hy, maar um, ek, ek testify van Godse goedheid en kyk wat is bezig om te gebeur, dat die hele paleis bewus word van wie God is. Ek 
Romeine 12 vers 2, praat van dat ek in jou op een plek kom, waar ons ons constant ons gedagtes hernieuwe. Dat ons nie ingetrek word en, en uh, uh, jy weet soos, wat is die woord, om, om a custom te word door die kultuur en die traditie en die opinies van die wereld rondom ons en van die mense rondom ons. Om constant terug te trek naar die heren toe en sê, heren, maar wat is die woord, wat is die waarheid oor die situasie waar ek nou gaan? Want as ek in jy luister vir die opinies en die, en die, en die kultuur van die tradities van die wereld, dan gaan ons op een plek wat ons sê, heren, maar wat gaan aan? Teenoor, heren, hier is wat ons beleef, hier is wat gesê word, maar wat is u hard oor dit? Die, 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 die dokter sê ook iets, maar wat sê die heren? Bold statement, maar gaan bekend dit net nou by dit uitkom. Die manier hoe ek in die baie keer dink, is asof ons hierdie stronghold soek, want tenminste weet ons dan wat daar aangaan. Dis asof hierdie stronghold vir ons een veilige plek is, jy weet, want dan is mense rondom ons, hulle, 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 hulle klaas saam, en jy weet, on, ons voel saam oor hierdie situasie, en, on, en ons, ons is weet tenminste wat aangaan. Want as ons sê, heren, maar, wat wil jy kom doen in dit, dan weet ons nie net wanneer wat gaan gebeur nie, want ons sit ons vertrouw in hom, ten spuite van dit wat ons beleef. Het is asof ons hierdie, hierdie cause en effect probleem soek in ons leven, van, as ons tenminste verstaan hoe kom het gebeur, dan, dan verstaan ons. En asof ons hierdie, hierdie cause en effect op ons sit, jy weet, soos, as dinge moeilik gaan, jy weet, ek het dit sikker maar verdien, jy weet, uh, d- as gevoel van dit wat ek my leven gedoen het, of dit waarom ek ons nou bezig is in my leven, jy weet, die Heere kies my om die moeilike tyde gegaan, nee, nee. Johannes 9, vers 1 tot 5, het sals die disciples wat saam met Jesus geloop het, ook dit so beleef. Walking down the street, Jesus saw a man blind from birth. His disciples asked, the disciples asked Rabbi, who sinned, this man or his parents, causing him to be born blind? Jesus said, you're asking the wrong questions. You're looking for someone to blame. There is no cause and effect here. Look instead for what God can do. so trek ons het terug, jy weet, sal as Jesus het op een plek gekom van, dit wat ek nou sien en dit wat ek beleef is nie lekker nie, maar hier, wat wil jy kom doen in hierdie? Paulus wat in die tronk is en sê, dit wat met my gebeur is nie nooit wenig greid nie, maar kyk, waarom is die Heere bezig, ten spuite van wat om my aangaan? En sal as die disciples is op een plek wat hulle sê, Heere, maar jy weet, koos en effect, dan kan ons verstaan wie moet ons blameer of wat gaan gebeur. En Jesus wat sal as die disciples met herinner, nee, die situasie waarin hy is, en van ander vertaling, vertalings lees mens, hier, hier, hier die blinde persoon het die geleentheid om die kracht van God te kan beleef in sy leven. Wow. Selfde situasie, met die manier hoe jy daarna kyk, die manier hoe jy daar sien, kan anders wees. Philippense 1 vers 12 tot 13, ek wil dit net vinnig weer die Heere lees. Now I want you to know, brothers and sisters, that what has happened to me has actually served to advance the gospel. As a result, it has become clear throughout the whole palace guard and to everyone else that I am in chains for Christ. Maar kom ons lees vir oomlik verder, wat staan in vers 14. I want you to know, brothers and sisters, that what has happened to me has actually served to advance the gospel. As a result, it has become clear throughout the whole palace court and to everyone else that I am in chains for Christ. Verse 14. And because of my chains, most of the brothers and sisters have become confident in the Lord and dare all the more to proclaim the gospel without fear. It's my so, so mooi dat ek en jy soos Paulus kan wees, ten spuite van wat hier ons nou gaan, of het, of het goed of sleg is, maar ek is het moeiliker om God raak te sien as het goed gaan. Of het goed gaan of sleg gaan om te sê, jy, my heren, um, waarom is jy bezig hier so? Dat weet jy nie, hoe gaan hierdie situasie uitdraai nie, maar kyk soos Paulus, uh, waarom jy die heren kan bezig wees in die situasie. 
Paulus het nie noodwendig geweet, hoe gaan dit lyk aan die einde van die dag nie, maar hy het geweet, die Heer is nou bezig om mensens harte te raak, ten spuite van dit wat hier nou gaan. En dit mag toch klink of Kornei voortaan en sê, ja, jy weet, gaan dier die moeilike tyd, gaan dier die goeie tyd, dink net anders, soek die Heer in dit. Makkelijk om te sê, dit is makkelijk om te sê, Het is makkelijk om te doen ook, want hoe meer ek en jy oefen om te sê, Heer, wat wil u kom doen in die situasie? Dit is asof mense gedacht is, meer resilient word in dit. Dat dit amper ons automatische respons word in moeilike situasies. Heere, waarmee is u bezig? Eerder as, Heere, wat gaan aan? Selfde situasie, ander uitkijk. Jy het nou nou gesê, die dokter het ook die finale sê, maar wat sê die Heere? Of die dokter het ook iets gesê, maar wat sê die Heere? Ehm, um, Ek is uh, so paar uur terug, my maas so hier jaar 60 geword het in my. Nog jong. 2017, 2018, vind ons uit sy, uh, sy stage 4 kanker. Dit is nie goeie nie, dit is nie lekker om te hoor nie. En eerstens denk jy, wat sy koos en effect is dit, wat sy, jyre, wat gaan aan? En hulle sê vir, jy het 5 jaar, wat eindelijk goed is in die context. En mense ge- gedacht is, wil amper automatisch gaan en sê, heren, hoekom gebeur hierdie, wat is hierdie cause en effect, dit is nie lekker nie van, hoekom gebeur hierdie, en mense kan ook kies om anders te dink daar. So, een groot gedeelte van my familie, sy eerste respons was amper cause en effect, dit was amper, ons soek een fix, ons soek keer, heren, iets moet nou hier so gebeur, ons bid vir geneesing, ons, ge- ons, ons bid vir wonderwerke, en soos wat ek hierdie gedeelte van my familie beleef het, dink ek nie die hele tyd, Wat as hy nie gezond word nie? Hoe verander jou geloof? Want die realiteit is, sy is in, sy is in het einde december sy oorlede. Maar so dra ons hier die koos en die feks, so dra ons hier probeer fix en het gebeur nie, verander ons prentje van wie God is. My eerste respons was, Heere, imagine die testimony wat sy kan vertel het hierdie. Ek meen as my ma, Dit is nie makkelijk om so te dink nie, maar hoe meer ek en jy oefen om op so plek te kan kom en sê, Heere, wat wil jy kom doen in hierdie? Dan begin ons dit gewoon te maak in ons leven. Dit sê, Heere, wat wil jy kom doen in hierdie situasie? En sy is oorlede en wat een paard in die hemel? Dit is die perspektief wat ek beleef. Obviously, ja, dit is nie altyd lekker nie, dit is nie altyd mooi en goed nie, maar... Jou vertrouwen is nie koos en effect nie, jou geloof is nie koos en effect nie, jou geloof en jou vertrouwen is nie vader, wat goed is, wat lief is. Ek en jy moet nie dink oor dit wat moeilik en slecht is nie, ek en jy moet dink oor dit wat goed en lief is en, en wie God is. Selfde situasie, maar die manier hoe ek en jy oor dink en hoe ek en jy dit sien, kan verander. Ek wil eindig met Matthäus, 5 vers 3 tot 12, ek wil julle uitnoem om julle bybels daar oop te maak. Jy mag ook hier so wees in die situasie, dat goed gaan of slecht gaan, en, en, en Korne, ek weet nie hoe om hierdie situasie anders te sien, of hoe om anders daar te dink nie. Matthäus 5 sê dit vir my so verskrikkelijk mooi, vanaf vers 3, die, die opskrif is, die werkelijke gelukkig is. Maar het is so mooi opskrif, maar het is so in contrast vir wat hier actually staan, um, so ek gaan nie dit wendig alles lees nie, ek gaan nie so gedeeltes lees, ek wil julle uitnooi, um, daar gaan nie een respons moment of iets soos dit wees nie, maar laat die respons wees, gaan lees Matthies 5 vers 3 tot 12, geseen is die wat weet hoe afhankelijk hulle van God is, want aan hulle behoor die koninkryk van die hemel, vers 4, geseen is die wat treer, want, aan, want hulle sal vertroos word, en het is so contrast teen oor die werkelijke gelukkig is. Geseend is die sagmoedig is, want hulle sal die nieuwe aarde ontvang. Geseend is die wat honger en doors is, na wat reg is, want hulle sal versorgd word. Geseend is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Geseend is die vrede mokker, want hulle sal kinders van God genoem word. Geseend is die wat vervolg word, omdat hulle doen wat reg is, want dan hulle behoor die koninkryk van die hemel, en so gaan het aan om op een plek om te sê, jy weet, ek gaan dier hierdie situasie, geseend is jy, as jy weet, hoe God na jou kyk. Om te sien, hoe hy na jou kyk, eer as om te sien, hoe jou prentje lyk. Mens, dit is goeie nies. 
hier is goeie nies, want God kan baie meer in dit doen, as wat ek in hier kan doen. Amen. Ek sê nie, dit is makkelijk nie, ek sê nie, dit is, gaan altijd die, die, die greidste wees nie, maar, as ek in hier selfs om ons op die plek kan kom en sê, hier, maar, jy weet, Matthies 5 vers 3, dit is nie noodwendig lekker nie, maar geseend is ek, want ek weet, jy is met my. Kom, ek bid som. Heere, ek bid vir elke persoon, volgend die so, wat, dat ek voel, heren, ek, ek voel nie geseend, wat ek nou is nie, heren, ek, ek voel nie, um, dit wat ek nou beleef, en dit wat ek sien, en hoe ek daar denk, is noodwendig lekker nie, heren, maar, um, dit is winning the war in our mind, heren, want, ons weet, heren, die manier hoe ons kan denk, dat we so door te sien, wat kan jy doen in dit. Heer, ek bid vir elke persoon hier so volgend, heren, wat in goeie omstandighede is, en wat hier moeilike tye gaan, heren, om te, om te vraag, heren, heren, dis wat ek sien, dis wat ek beleef, dit is hoe ek daar denk, heren, maar, wat wil jy kom doen in dit? Waarmee is jy bezig in hierdie prentje en in hierdie seisoen? Heren, dat die gedagtes wat ons hou, die gedagtes wat ons kop aangaan, dat ons het gehoor sal maak toe nie, heren, dat ons het terugtrek na jy woord toe, na jy waarheid toe, en sê, heren, maar wat sê jy oor dit, heren, wat is jy waarheid? Dat het goed sal wees, dat het lief sal wees, en dat het in, 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 in lijn is met jy hart en jy wil vir ons. Dank jy vir die goeie nies van volgend, heren. Dank jy dat jy mooi na ons kyk. Amen, amen. Kijk ze bij vir die video's van my. In Colossense 1 vers 16 tot 17 lees ons, God het dierom alles geskep, wat in die hemel is en op die aarde is. Alles wat gesien kan word en alles wat nie gesien kan word nie. Konings, heersers, maaghebbers, gesagvoeders, alles is dierom en vir hom geskep. Alles is dierom geskep, en sluitend ek en jy, dit wat jy kan sien, en dit wat jy nie kan sien. En mens lees hierdie, dan voor ek per tyk hier, hoe het ek nie op een plek gekom, wat ons dink, ons kan beter doen. Het, ons kan meer doen met dit wat in ons hande is, wat ons kan sien, en wat ons nie kan sien nie. En ek dink die rede vir dit is, per tyk hier, het ons dat begin vergeet, dat God almachtig is, en ons is ongelukkig nie. Want ons sien so'n klein deel van die prentjie, waar God deel is van die groter prentjie, alles is dier hom geskep. En dit vraag dat ek in jou om soveel meer moet vertrouwen met dit wat ons kan sien en nie sien nie. Wanneer ek in jou tiendes betaal, is ek in jou op een plek waar ons erken, heren, maar jou autoriteit wat alles geskep het, is deel van elke lieve aarde van my leven en ek vertrouw jou of ek het kan sien of nie sien nie. Om tiendes te gee is een manier van worship om te sê, Heere, maar ek het jou lief en ek vertrou jou wat dit in my hande is. Ek wil jou uitnooi om die Heere te begin vertrouw en meer te vertrouw oor alle areas in jou leven wat hy autoriteit oor het en dat hy kan besef, maar hy kan baie beter na ons kyk as wat ek en jy kan dink en hy sorg vir ons in abundance. Op julle stoel is ons ook oefert en ek wil julle uitnooi, daar kom dit as een symbool op te neem, net te sê heren, maar um, kom ons bid hier oor, kom ons vertrouw vir heren wat hy kom doen met dit wat ons kan sien en nie sien nie. Dank heren vir die oomlik en die geleentheid om net te kan vertrouw heren en te kan kom sê heren, maar ons is lief vir u en ons aan bid u, want al autoriteit kom van u af heren en dat u kan soveel meer doen as dit wat ons kan sien en nie sien nie, ons vertrou u. Amen. In Colossense 1 vers 16 tot 17, wees op. Korna, jy wil net aanhou en aanhou, kom, kom maar terug. Um, as jy iets in die kaverkie gesit het, en jy het um, ingooi by die poshokies, dus die Karanja poshokies daar, jy is ook een uh, 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 manier om betrokken te raak of deel te word, uh, van die WhatsApp groep, of van ons enige vraag te vraag op hierdie oukies, jy kan om huis te vat in jou ijskast plak, en um, op die manier ook um, met ons contact maak. So, as jy vir die eerste keer hier so is, ek nou jy buiten kan draag, jy buiten is dat televisie met die starting point logo op hom, en ek sê daar ontmoet en verre met jou gesels daar word dan, is ons baie opgewonde oor die big move. Nou die big move um, vind plaas die 29ste oktober, dit is oor dag oor 28, 28ste oktober, maar ek kan nie, is dit die 29ste, maar dit is die sondag. 
die laatste zondag van oktober. En wat is waar ons die graad 5, die graad 7 is oorvat na graad 8 toe, ons die bitmetriek is oor na die volgende plek toe. En dit is waar ook die groot skyve plaas vind binnen ons kids uh, zondagskool, ons kids zondagskool, uh, uh, tieners, wat ons fusion noem bediening. So dit is lekker, so dit gaan ek greid, gaan na familiedienst wees, gaan nie binnen wees, gaan baie exciting wees. So um, hou ons lief in jou, in jou gedagtes, vooral as jou kinders die raai fase van oorgang gaan, want ons wil graag vir hulle bid en graag vir hulle seen en die heren vertrou dat hulle een goeie volgende fase het. Dan is die lekker koffie hier buiten, soos julle weet, uh, Luna's is niemand, niemand is ooit kwaad, as julle vir sê, kom ek geef jou lekker kopje koffie nie. Niemand is ooit, maar nie, as jy mal man, nee, dit is, yes, please, so, gaan drink een lekker kopje koffie, keir lekker buiten, en moet nie gaan nie, dit is nog cool, voor het rarig, rarig warm word. En dan as jy gebed nodig het, reg jy voor, as een span wat graag saam met jou wil bid. Um, en as jy sê, jy sê, hierdie goed wat Kornei vandag gesê het, ek kan nie, had ek is so vastgevang in negatieve gedagtes oor my land, my toekomst, my kinders, ons sal graag vir jou wil bid, want die Heere wil jou gedagtes rondom het verander. Mag die Heere jou sien. Ciao, ciao.